在科学技术比较落后的时候，人类对于大自然有更多的无奈。因为在自然界当中，很多的地区，人类都不敢贸然前往，就连对宇宙，我们也是一筹莫展。但随着科学技术的不断进步，人类早已飞了地球，我们对外太空有了更多的认识，同时借助高科技的产品，我们也能更好的探索地球。现在地球上越来越多地方都留下了人类的痕迹。南极洲多年来是被称为冰覆盖的大陆，不仅是我们星球上最冷的大陆，也是我们星球上最干燥、最多暴风雨雪的大陆，拥有 1,400 万平方公里的巨大面积。南极大陆几乎是德国的40倍，因此成为世界上最大的无人居住的陆地之一。事实上，即使在夏季，南极它也是无人居住的陆地之一。南极的 99% 被难以穿透的冰层覆盖，在冬季冰层约5公里厚。该地区的气温在零下70摄氏度，表面看似乎是一片荒凉。被巨大的冰层覆盖下的南极大陆，究竟隐藏着什么秘密呢？今天我们将开个脑洞，一起探索来自南极洲奇异的、几乎令人难以置信的秘密，以及科学家们希望尽快解决的几个谜团。但在我们开始之前，一定要点击那个按钮。并按响通知铃，以获取更多视频。南极大陆坐落在一处冰冻地带，它被好几千米厚的冰层覆盖。这层冰雪已经将生动鲜活的生物圈与陆地表面隔绝了千百万年。在2007年国际极地年期间，科学家希望从这座神秘的、不为人知的世界里发现一些亮点。通过多国的探索和发现，在南极这座被冰雪封冻的大陆下，沉睡着无数地下湖泊。今天已经发现了370多个冰下水域。令人着迷的是，这些秘密水下世界的形状非常奇特。沃斯托克湖，迄今为止在南极洲发现的最大的湖泊，这是最大的冰下冰川。巨大的淡水湖沉睡在冰面以下 3,700 米到 4,100 米的深度，与其他湖泊相比。它的深度令人难以置信。早在1950年代，就有科学论文提出，在东南极洲的俄罗斯东方站下方可能有一个巨大的湖泊，但直到1996年，在现代科学数据的帮助下，证明了这个水体的存在。在南极的冰层下存在液态水体，居然下面的水体在如此低的温度下还没有结冰，这怎么可能呢？尽管平均内在温度为零下三摄氏度，但东南极洲不结冰是由于低于三摄氏度的高压条件。当水被加压到这样的程度时，冰盖会因为冰的堆积而导致水的冰点以一种戏剧性的方式降低。当他们发现冰下的水里有数量惊人的物种的家园时，他们更加惊讶。对采集的样本进行的检查显示，有成千上万的全新生物是以前不曾发现的。这些生物大多是细菌，但在研究寄生生物 DNA 期间，还发现了沃斯托克湖里存在大量的新奇物种。这些物种都是曾经在其他地方没有发现过的。从南极半岛看，南极洲西部的大部分地区是一个位于海平面以下的盆地，尽管它目前充满了冰而不是水。西南极洲在远离东南极洲时被拉长和变薄。形成了世界上最大的大陆裂谷系统之一，它被称为宾利冰河沟，低于海平面约 2,540 米，但被冰覆盖。如果南极洲的冰融化，露出海沟，它将被海覆盖。因此，这是一个最低的点。如果忽略了冰层的覆盖，那它就是地球上的最低点。这也是我们在南极较低地区发现的最令人兴奋的自然结构之一。那些关注地理的人都知道，我们地球上有七个不同的大洲。今天地球的表面与数百万年前完全不同。在数百万年前的那个时候，我们的家乡星球仍然被巨大的陆地覆盖着。冈瓦纳大陆在其古老存在的过程中，曾经覆盖了七千三百万平方公里的面积。大约一点七亿年前，在大陆漂移开来并慢慢开始冻结之前。冈瓦纳大陆的一部分曾经是南极洲的自然形状，这与史前时代大陆呈现给我们的冰冷面大不相同。那里曾有一片盛开的沼泽雨林，不过现在除了冰雪的贫瘠荒地，什么都没有。但是该地区曾经以温暖潮湿的气候为特征。
，为最多样化的动植物提供了舒适的环境。几十年来，这只是一个疯狂的理论，目前被证明是非常正确的。去年第一次在海底三十米深处，研究人员实际上发现了一些开花植物的遗迹。这些植物曾经创造了现在寒冷大陆的美丽景象。专家们发现了来自蕨类植物和针叶树的残留物。南极洲西部的阿蒙森海，这片九千万年历史的森林地表，曾经是孕育了许多奇特的巨大的物种。这里是巨大的蛇形动物的家园，它们在草丛里四处游动。还有许多更大、远古时代的生物也在这里繁衍生息。更详细的调查最终显示，在白垩纪时期，南极洲的年平均气温为12摄氏度，与大多数大陆的54华氏度左右相比，这已经相当温暖了。科学家们意外地发现，南极洲某个区域下面，有着很热的放射性岩石，使南极冰盖底部的冰块已化掉了比罗德岛州还大的一块，继而导致上面的冰层下沉。融化而来的额外地下水，意味着将来这一地区对外在变化因素，如气候变化，将更加敏感。研究者们利用雷达探测了三公里厚以下的冰层后，发现有两个伦敦城那么大区域的冰块不见了。他们认为这是地下的放射性岩石以及从地下深层而来的热水共同作用的结果。这些热量融化了南极冰盖底部的冰层，融化的冰水流向冰下湖泊下游，额外的水可能还对这个区域冰块的快速移动起了润滑剂的作用。这份研究的第一作者，英国南极调查局的 Tom Jordan 说：“我们观察到的融化过程可能已持续数千年，甚至数百万年了，可能不是冰层变化的直接原因。地下的巨大热量导致大约五千平方公里的冰盖在下面向越来越远的地方漂移。但如果你遵循科学家的理论，这种自然融化过程的起源可能是什么？”很可能是放射性石头推动这个过程。专家们假设许多其他尚未发现的地热热源隐藏在冰层之下，然而由此产生的冰融化也与冰壳下发生融化冰的破坏性后果。同时，额外的水会导致海平面稳步上升，目前每年约为 0.6 毫米，而且这一趋势正在上升。事实上，该大陆的年冰损失增加了两倍。对大多数科学家来说，在几年内，南极每年失去大约2200亿吨的硅化沉积物，这是世界正在全球范围内变暖的证据。但对于反对者来说，这可能只不过是全球气温升高的证据再次转变。那是一九七零年，当时专家在南极冰冻大陆的一些卫星图像上观察到了一种莫名其妙的现象。研究人员在冰冻的地壳上发现了一个巨大的洞，更准确的说是裂缝的形成。在所谓的拉扎列夫湖的冰盖中，好像这个洞的突然出现还没有完全了解清楚，它又像魔法一样在夏季消失了。这种现象引发了这种神秘的自然奇观，在接下来的几十年里，仍然是一个未解之谜。直到2017年，神秘的过程才重演。这一次，他在南极冰层中撕裂了9500平方公里的突破口。一个国际研究小组这次为自己设定了深入自然过程的任务。研究结果现在表明，由于南极风暴，冰块会经常在那里肆虐的极端旋风中被撕裂，巨大的风力像天然钻一样侵蚀冰壳产生的临时孔。变化无常的暴风对全球气候的影响是巨大的，不仅影响洋流，而且在气候变化过程中加速海洋与大气之间的能量交换，从而导致温度升高。南极的冰融化可能会越来越频繁的出现，这是一件可怕的事情，因为我们不确定，如果这种情况开始加快步伐，并且发生的更频繁，那么这种影响。可能会加速全球变暖。无论您站在全球的哪个位置，无论您认为它是由人类引起的，还是由大自然本身引起的，如果世界继续以我们今天看到的速度变暖，那么全球变暖将对我们所有人构成灾难性的威胁。据推测，到2030年可能会出现全球粮食短缺，导致我们所有人陷入大规模恐慌状态。而没有适当的食物来养活今天生活在这个星球上的80亿人，这将对每一代人都构成可怕的风险。
。想想看，每天都有越来越多的新生命诞生时，世界各地没有可靠的食物或干净的水源作为支撑。人们从现在以后的十年、二十年后，如果地球的食物不能养活今天的每个人，我们可能会面临全球危机。这是一个可怕的现实。生活在今天的你，如何看待南极冰盖下迷人的结构和地层？以及人类面临的危机，我们期待阅读你的评论和你的想法。如果你喜欢这个视频，一定要点击那个按钮，并按响通知铃，以便与我们开更多的脑洞和获取更多未知的内容。感谢您的观看。